بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈس کچھ دوستوں کو آرڈرس مارکیٹ آرڈرز اور ٹائپس آف آرڈرس کے بارے میں جو ہے وہ کنفیوژن تھی اسپیشلی اسٹاپ لاس آرڈر ہو گئے اور ساتھ میں یہ مارکیٹ ڈیپ میں جو فلیگز وغیرہ ہیں اس میں ان کو کچھ کنفیوژن تھی تو یہ ویڈیو چھوٹی سی ویڈیو جو ہے وہ اس میں ایکسپلین میں کروں گا کہ جی آرڈر کو آرڈر ایگزیکیوٹ کیسے ہوتا ہے اور پھر ہم مارکیٹ ٹیپ مارکیٹ ٹیپ کو کیسے ویو کرتے ہیں اور ان فلیگس کا جو ہے وہ مطلب کیا ہے تو چلے شروع کرتے ہیں پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکون فار لیٹسٹ اپ ڈیٹس تھینک یو فرینڈ آرڈر ایگزیکیوشن پروسیس کو دیکھتے ہیں یہ آپ جو بھی بائی سیل کے آرڈر لگاتے ہیں نا وہ ایکسچینج میں اس طرح کی ایک کیو کی شکل میں جاتے ہیں مطلب ایک ایک بک آپ بک سمجھ لیں یا کیو سمجھ لیں اس میں یہ اسٹور ہوتے ہیں بیڈ مینس بائر بائر ہے یہ اور یہ کوانٹٹی مینس جتنے شیئر یہ یعنی کہ پرائز ہے اور یہ کوانٹٹی ہے کہ کتنے شیئرز چاہیے اس طرح آسک جو ہے وہ سیلر کو ظاہر کر رہا ہے کہ یہ سیلنگ کر رہا ہے اپنے شیئرز بیچ رہا ہے یہ کوانٹٹی ہوگی اور یہ اس کی کوانٹٹی اور یہ اس کی پرائز ہوگی تو یہ اس طرح جو ہے نا وہ اسٹور ہوتے رہتے ہیں اب ایکسچینج کا سافٹ ویئر کیا کرتے ہیں ایکسچینج کا سافٹ ویئر جو بائنگ ہے بائنگ والی سائڈ سے سب سے ہائیسٹ پرائز اٹھاتا ہے اور اس کو جو سیلنگ والی سائڈ ہے وہاں کی سب سے لوئسٹ پرائز کو اٹھاتا ہے اور آپس میں اس کو کمپیئر کرتا ہے اگر آپس میں یہ میچ کر جاتے ہیں تو وہ ٹریڈ جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کروا لیتا ہے اور وہ کرنٹ مارکیٹ پرائز بن جاتی ہے یا دوسرا یہ ہے کہ اگر ہائیسٹ پرائز جو ہے وہ بڑی ہے آپ کی جو لوئسٹ پرائز ہے جو سیلنگ والی سائٹ پہ تو تب بھی جو ٹریڈ ہے وہ ایگزیکیوٹ ہو جاتی ہے اور وہ مارکیٹ پرائز بن جاتی ہے سال کے طور پہ اب یہاں دیکھیں یہاں مختلف قسم کے جو ہے نا وہ آرڈرز لگے ہوئے ہیں یہ بائرز ہیں کوئی جو ہے وہ سو روپئے میں خریدنا چاہ رہا ہے کوئی نائنٹی نائن کوئی نائنٹی ایٹ کوئی نائنٹی سیون اسی طرح کوئی بیچنا چاہ رہا ہے سو روپئے پچاس پیسے میں کوئی سو روپئے میں کوئی ایک سو ایک روپئے میں تو یہ مختلف آرڈرز لگے ہوئے ہیں اب اب اس کو کیسے وہ کرے گا تو یہ ایکسچینج کے جو سافٹ ویئر ہے وہ یہاں سے سب سے بڑی پرائز اٹھائے گا سپوز یہ سو اس میں سے سب سے بڑا بائر ہے جو سو روپئے دینے کو تیار ہے تو یہاں پہ وہ میچ کرے گا کہ یہاں پہ آیا کوئی سو روپئے والا کوئی بندہ ہے اگر اس کو مل جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ٹریڈ جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہو جاتی ہے اور جو آپ کی مارکیٹ پرائز ہے وہ ہنڈریڈ ہو جاتی ہے سیم اسی طرح اگر یہ اگر کوئی نائنٹی نائن والا یہاں سے ملتا ہے اور چچو کا سو جو بائر ہے وہ سو کا جو ہے وہ اس سے بڑی رقم ہے نائنٹی نائن سے تو یہ تب بھی یہ ٹریڈ ایگزیکیوٹ ہو جائے گی اور اس کو وہ شیئر ایگزیکیوٹ ہو جائے گا تو یہ ہوتا ہے نارمل ایگزیکیوشن کا طریقہ باتیں ہیں آرڈر ٹائپس کی طرف کہ آپ کے جو سافٹ ویئر ہے اس میں آپ کو کتنے قسم کے جو ہے نا وہ آرڈر ٹائپس اویلیبل ہوتے ہیں ایک ہے لمٹ آرڈر مارکیٹ آرڈر اور ایک ہے اسٹاپ لاس آرڈر لمٹ آرڈر کیا ہے کہ یہ اس میں آپ جو ہے وہ اپنی مرضی کا جو ریٹ ہے نا اس پہ آپ بائنگ سیلنگ کرتے ہیں یعنی کہ آپ چاہتے ہو کہ جی ایک اسپیسیفک پرائز پہ ہی یہ ٹریڈ ایگزیکیوٹ ہو تو اس کے لیے لمٹ آرڈر ہے اس میں آپ کو پرائز مینشن کرنی پڑتی ہے جس پہ آپ ٹریڈ اپنی ایگزیکیوٹ کروانا چاہتے ہیں اور پلس کوانٹٹی بتانی پڑتی ہے کہ جی اتنے مجھے شیئر چاہیے تو ایکسچینج جو ہے ایکسچینج کا سافٹ ویئر جو ہے وہ اسی ریٹس اسی ریٹس میں جو ہے اگر آپ کو اسی ریٹس میں اگر میچنگ ہوتی ہے تو آپ کا آرڈر ایگزیکیوٹ ہو جاتا ہے یہ بیسٹ پرائز یہ بیسٹ پرائز میتھڈ ہے لیکن ایگزیکیوشن کی گارنٹی نہیں ہے بیسٹ پرائز ان سینس کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پرائز میرے لیے بیسٹ ہے مجھے اسی پرائز میں خریدنا ہے یا بیچنا ہے تو یہ آپ کو اس چیز کی گارنٹی دیتا ہے کہ اس پرائز میں آپ کو شیئرز ملیں گے لیکن ایگزیکیوشن کی گارنٹی کوئی نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ وہ شیئر آپ سے بیس تیس پیسے یا ایک روپے کے پیسے سے جو ہے نا وہ ٹریڈ آپ کے ہو ہی نہ سارا دن آپ نے ٹریڈ لگائی ہو لیکن آپ کو مال ملے نا تو یہ بائنگ اور سیلنگ دونوں میں یہ لمٹ آرڈر لگ سکتی دوسرا ہے مارکیٹ آرڈر یہ بھی بائنگ اور سیلنگ دونوں میں لگا سکتی ہیں اس میں صرف آپ کو جو ہے نا وہ کوانٹٹی مینشن کر دی پڑتی ہے پرائز جو ہے وہ مارکیٹ اپنے حساب سے جو اس ٹائم اویلیبل پرائز ہوگی اس کے اکارڈنگلی آپ کو جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کروا دے گا اس کی سب سے ہائیسٹ پرائرٹی آف ایگزیکیوشن ہے یہ جو مارکیٹ آرڈر ہوتا ہے یہ سب سے پہلے ایگزیکیوٹ ہوتا ہے اس میں پرائز لیکن اس میں جو ہے اس بات کی چھوٹی ہے کہ آپ کو جو ہے نا وہ چیز جو شیئرز جو ہے وہ آپ کو اگر بائنگ کرنے
और अगर सेल करने हैं तो वो भी आपको सेल ज़रूर हो जाएंगे लेकिन प्राइस की गारंटी नहीं है क्योंकि अगर आपकी सपोज दस रुपये मार्केट प्राइस चल रही है और आपने जो है वो मार्केट ऑर्डर लगाया तो आपके मार्केट ऑर्डर के लगाने में ही जो है ना वो प्राइस बढ़ के बारह रुपये हो गई तो जैसे ही आपने एंटर प्रेस किया है ऑर्डर लगाया तो आपको बारह रुपये के जो है ना वो शेयर्स मिल जाएंगे तो फास्ट डिलीवर फास्ट एग्जीक्यूशन है इस ऑर्डर की और सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है लेकिन प्राइस की जो है ना वो गारंटी नहीं है तीसरा है स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस ऑर्डर स्टॉप लॉस ऑर्डर वो होता है कि सपोज आपने एक चीज़ जो है ना वो सौ रुपये में बाय कर ली है अब आपको अब आप ये कहते हो कि यार इसकी जब प्राइस जो है वो नाइन्टी फाइव पे अगर ये जाता है ना तो फिर मेरा ये ऑटोमेटिकली सेल हो जाए तो उस सूरत में आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाते हैं ये बाइंग और सेलिंग दोनों पे लगाते हैं इसमें आपको तीन पैरामीटर देने पड़ते हैं एक तो आपको अपनी जो प्राइस है एग्जीक्यूशन प्राइस यानी कि जिस प्राइस पर आप ट्रेड करवाना चाह रहे हैं वो देनी पड़ती है एक ट्रिगर प्राइस ट्रिगर ट्रिगर प्राइस इसमें मैंशन करनी पड़ती है और दूसरा जो है ना इसमें क्वांटिटी मेंशन करनी पड़ती है तो ये तीनों चीज़ें जब आप डालेंगे तो तब आपका ये स्टॉप लॉस ऑर्डर मिलेगा ये नॉर्मली इन एक्टिव होता है ये जो दो ऑर्डर होते हैं ना लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर ये तो जैसे ही आप एंटर करते हैं या डायरेक्टली चले जाते हैं स्टॉक में एक्सचेंज में चले जाते हैं और वहाँ पर वो जो बुक है या क्यू है उसमें लिस्ट हो जाते हैं और लेकिन ये जो स्टॉप लॉस ऑर्डर है ना ये इन रहता है ये जब तक ट्रिगर प्राइस आ नहीं जाती ना मार्केट मार्केट में जो आपने जो ट्रिगर प्राइस में जो भी वैल्यू दी होगी अगर वो प्राइस जो है वो स्क्रिप्ट की प्राइस वहाँ तक आ जाती है तो तब आपका ये जो स्टॉप लॉस ऑर्डर है ये एक्टिव हो जाएगा और एक्टिव हो के वो उस लिस्ट में चला जाएगा क्यू वाली लिस्ट में चला जाएगा और वहाँ से फिर उसको एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी तो जो ट्रिगर प्राइस है वो हमेशा या तो बड़ी हो या इक्वल हो एग्जीक्यूशन पर अगर आप सेलिंग साइड पर हैं और ये स्टॉप लॉस ऑर्डर बाय पे भी लोग लगाते हैं ये नहीं कि सिर्फ ये सेल बाइंग पे भी लगता है कि अगर आप चाहते हो कि एक प्राइस जो है वो एक मखसूस लेवल से ऊपर हो तो तब भी मैं बाय करूं तो उसके लिए भी आप ये स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाते हैं अगर आपने बाइंग बाइंग ऑर्डर लगाना है तो फिर जो आपकी ट्रिगर प्राइस है ना वो आपकी जो एग्जीक्यूशन प्राइस है उससे कम हो या उसके बराबर हो सेल ऑर्डर लगाना चाहते हो वो भी स्टॉप लॉस के साथ कि आप चा, चाहते हो कि जब 95 तक प्राइस आए तो फिर मेरा ये शेयर जो है ना वो सेल हो जाए तो आप अपने एग्जीक्यूशन प्राइस 95 लगा रखेंगे ट्रिगर प्राइस जो है वो अगर आप 95 रखते हैं तो ये भी ठीक है चलेगा क्योंकि ये इक्वल है अगर आप उससे ऊपर के लिखते हैं 95.10 फाइव रखते हैं नाइन्टी रखते हैं तो तब भी ये सही है क्योंकि आपकी जो ट्रिगर प्राइस है ये बड़ी है आपकी एग्जीक्यूशन प्राइस से लेकिन अगर आप इससे छोटी प्राइस रखेंगे तो वो आपको अलाउ नहीं करेगा वो कहेगा नहीं ट्रिगर प्राइस हमेशा जो है ना आपकी एग्जीक्यूशन प्राइस से बड़ी होगी अगर ये आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर है सेल ऑर्डर है इसके वाइस वर्षा अगर आपने बाय ऑर्डर लगाना है स्टॉप लॉस में सपोज वही एग्जांपल है कि आपने एक प्राइस जो है अभी सपोज नब्बे पर ट्रेड हो रही है आप चाहते हो कि यार अगर ये पचानवे पर जाए ना तो तब मैंने बाय करना है कोई ब्रेकआउट लेवल है या कोई रजिस्टेंस ब्रेक हुई है वट जो भी है आप ये चाहते हो कि जैसे ही ये प्राइस 95 से क्रॉस कर तब मैं जो है ना इसको मेरा बाइंग ऑर्डर जो है वो एक्टिवेट हो जाए तो आप यहाँ पे एक्जीक्यूशन में जो है 95 रखें ट्रिगर प्राइस में जो है ना इससे छोटी वाली प्राइस रख लें 94.50 रखेंगे तो ये आपको एक्सेप्ट करेगा या उसके अगर बराबर भी रखते हैं नाइन्टी भी रखते हैं तो ये आपको तब भी एक्सेप्ट करेगा लेकिन अगर बड़ी प्राइस रखते हैं बाय ऑर्डर में तो ये आपको जो है ना वो अलाउ नहीं करने देगा वो आपको ये रिजेक्ट कर देगा तो लिमिट और मार्केट ऑर्डर ये उसी वक्त फ़ौर ही जो है वो एक्सचेंज में चले जाते हैं स्टॉप लॉस ऑर्डर जो है ये इनएक्टिव रहता है जब तक ये ट्रिगर प्राइस जो है ना वो एक्टिवेट नहीं हो जाती जैसे ही ट्रिगर प्राइस एक्टिव होती है ये आपके जो ऑर्डर है ये मार्केट ऑर्डर बन जाता है और वहाँ पर जाके ना लिस्ट हो जाता है और वो जो एग्जीक्यूशन वाला प्रोसेस है वो इसके साथ शुरू हो जाता है अब ये जो क्यूज़ है ये जो क्यू है इसमें जो एक्सचेंज में जो ऑर्डर लगे होते हैं ना ये दस ऑर्डर्स होते हैं वो आपके सॉफ्टवेयर में ये है फैसिलिटी मौजूद है कि आप वो पहले दस ऑर्डर्स को जो है ना वो अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हो इसको एम या एम कहते हैं मार्केट डेप्थ कहते हैं ये मार्केट डेप्थ पे जो ऑर्डर है ना ये इसमें आपको जो ऑर्डर वाइज पहले दस ऑर्डर्स होंगे ना वो आपको यहाँ पर शो होंगे और जो मार्केट डेप्थ बाई प्राइस है ना वो आपको प्राइस के लिहाज से जो पहले दस ऑर्डर्स बनते हैं वो आपको शो होंगे मिसाल के तौर पे 
अब ये एक ऑर्डर है अब ये एक बंदे ने जो है ना ये ऑर्डर दिया है कि तिहत्तर रुपये साठ पैसे पे पंद्रह सौ शेयर चाहिए इस तरह इसको तिहत्तर रुपये साठ पैसे पे पच्चीस सौ शेयर चाहिए तो ये एक एक ऑर्डर हैं ये आपके जो दस ऑर्डर होंगे ये आपको नजर आएंगे जबकि मार्केट डेप्थ बाई प्राइस में जो है ना इसी को जो एक जैसी प्राइस है ना उस उस वाले ऑर्डर्स को इकट्ठा कर देते हैं सपोज तिहत्तर इशारे इकसठ पे अब तीन ऑर्डर्स हैं तो वो यहाँ पे तीन ऑर्डर्स लगा के ना उसको एक ही एक ही में आपको दिखा देंगे यहाँ से आपको पता चलता है कि जी किस प्राइस पे जो है ना वो कितने कितने ऑर्डर्स लगे हुए हैं और यहाँ से आपको पता चलता है कि कितना बड़ा ऑर्डर लगा हुआ है किस प्राइस पर कितना बड़ा ऑर्डर लगा हुआ है यहाँ पर वो आपको वॉलीम तो दे रहा है लेकिन ये नहीं बता रहा कि ये आर्डर एक है मल्टीपल आर्डर है और इसमें से बड़ा आर्डर कौन सा है जबकि ये मार्केट बाय आर्डर में आपको पता चल जाता है कि जी ये अब हाई वॉल्यूम वाला आर्डर लगा हुआ है कि नॉर्मल जो है ना वो वो लगे हुए फिर इसमें ये एक फ्लैग फ्लैग शो होते हैं ये जिस तरह डीसी हो गया एलडीसी हो गया एचडीसी हो गया तो रेगुलर मार्केट जो है रेगुलर मार्केट जो रेडी मार्केट होती है जिसमें आप अपने जो है ना वो कैश पे काम करते हैं उसमें ये दो फ्लैग होंगे डी और एल जबकि जो फ्यूचर मार्केट होगी Uh, उसमें ये तीन फ्लैग होंगे डीसी होगा एचडीसी होगा और एलडीसी होगा तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब सिंपल सा है कि डीसी का मतलब है नॉर्मल आर्डर नॉर्मल आर्डर क्या होता है कि पहले जो प्रोसेस है कि पहले आप एक शेयर्स को बाय करते हैं उसके बाद अगर वो शेयर वो शेयर जैसे बढ़ता है तो आप उसको सेल करते हैं यानी कि फर्स्ट बाय होता है उसके बाद सेल होता है तो ये होता है इसको कहते हैं नॉर्मल नॉर्मल आर्डर रेडी और फ्यूचर ये दोनों में होता है अब फ्यूचर में लोग जो है ना नॉर्मली तो ये वाला जो नॉर्मल आर्डर ये लोग रेडी में बाय करते हैं लेकिन फ्यूचर में भी लोग इसलिए बाय करते हैं पहले कि उनको लेवरेज मिल जाती है फाइनेंसिंग मिल जाती है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो है ना वो जो लेवरेज है या फाइनेंसिंग जो है ना मार्जिन जो है वो सिर्फ फ्यूचर में आपको मिलता है रेडी में नहीं मिलता तो वो फ्यूचर अवेल करने के लिए लोग जो है वो ये बाइंग करते हैं फ्यूचर अपना फ्यूचर मार्केट से दूसरा ये एच डी का मतलब है शॉर्ट सेल आर्डर ये सिर्फ सिर्फ फ्यूचर में होता है रेडी में ये आपको सेमल नहीं मिलेगा ये फ्यूचर में मिलेगा तो अगर आपको मार्केट बाय आर्डर में एच नज़र आ रहे हो तो इस मीन्स कि वो उस प्राइस पे लोग जो है ना वो शॉर्ट सेल कर रहे हैं भाई शॉर्ट सेल नॉर्मल आर्डर से शॉर्ट सेल इसलिए मुख्तलिफ होता है कि शॉर्ट सेल में पहले आप सेल करते हैं अगर आप आपको लगता है कि एक सिक्योरिटी है उसकी प्राइस जो है वो नीचे जाएगी या कम गिरेगी तो आप क्या करते हो हाई पे आप उसको सेल कर देते हो और नीचे जो है ना वो जब प्राइस लो पे चले जाती है तो वहाँ पे आपको बाय कर लेते हो तो जो डिफरेंस होता है वो आपका जो है इसमें प्रॉफिट होता है तो ये नॉर्मल से इसलिए डिफरेंस है कि ये इसमें पहले आप सेल करते हैं उसके बाद आप बाय करते हैं जबकि नॉर्मल में पहले आप बाय करते हैं और फिर सेल करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर में होगा तो अगर आपने कुछ देखना हो कि जी किसी स्क्रिप्ट जो है वो लाइव मार्केट में कुछ स्क्रिप्ट शॉर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा तो आप उसका फ्यूचर का काउंटर खोलेंगे और उसमें देखेंगे कि एच डी सी एच डी सी ज़्यादा आ रहा है कि डी सी ज़्यादा आ रहा है तो अगर एच डी सी ज़्यादा आ रहा है और हाई वॉल्यूम के साथ आ रहा है तो इस मीन्स कि ये शेयर जो है वो ये शॉर्ट सेल ज़्यादा हो रहा है और एक एक होता है एल डी सी स्टॉप लॉस एक्टिव ऑर्डर ये भी बहुत रेडी और फ्यूचर दोनों में होता है मतलब है लोगों ने शॉर्ट सेल अपना शॉर्ट स्टॉप लॉस के ऑर्डर लगाए होते हैं जैसे ही वो ट्रिगर प्राइस जो है ना वो एक्टिव वो ट्रिगर प्राइस आ जाती है तो ये ये वाला आपका जो स्टॉप लॉस वाला ऑर्डर है वो चला जाता है एक्सचेंज में तो उसके साथ ये फ्लैग लगा देते हैं कि एल डी ये स्टॉप लॉस ऑर्डर था तो ये सिंपल से तो अभी मैं आपको वो दिखाता हूँ उतना टर्मिनल पर जाके मैं दिखाता हूँ कि ये Uh, कैसे जो है ना वो हम ये आर्डर देते हैं तो ये टर्मिनल uh, है इसमें जो है ना ये बाय बाय आर्डर वाला फार्म है तो यहाँ पे आपने वॉल्यूम देना है यहाँ पे आपने सैम्बल देना है और यहाँ पे आपने प्राइस देनी है तो लिमिट ऑर्डर में हमने देखा था कि जी आपको वॉल्यूम भी देना पड़ता है और प्राइस भी देनी पड़ती है तो ये आपकी बाई डिफ़ॉल्ट लिमिट हो तो यहाँ से आप बाय करेंगे तो आपका बाय हो जाएगा ये उसमें भी है सेल में भी सेम आर्डर है सेम ये है और अगर आपने इधर स्टॉप लॉस लगाना है बल्कि स्टॉप लॉस की बजाय पहले मैं अगर मार्केट आपको दिखाऊं ये मार्केट जैसे दिखाएंगे ना तो ये प्राइस वाली जो फील्ड है वो ग्रे हो जाएगी मतलब है कि ये आपको एंटर नहीं करने देगा बस यहाँ पे आपने जस्ट वॉल्यूम एंटर करना है और प्रेस कर देना है तो आपका मार्केट मार्केट आर्डर चला जाएगा 
जबकि अगर स्टॉप लॉस आप सेट करते हो यहाँ से तो आप देखें यहाँ से आपको वॉल्यूम भी आएगा और प्राइस भी आएगी और साथ में जो है नीचे ट्रिगर प्राइस भी आएगी तो ट्रिगर प्राइस में आपने अगर बाई बैंक साइड पे है तो ट्रिगर प्राइस आपने जो बाइंग प्राइस है उससे आपने छोटी रखनी है या इक्वल रखनी है और अगर सेल साइड पे है तो वो या उसकी इक्वल बड़ी रख लेंगे तो ये और ये जो मार्केट बाय आर्डर है वो ये यहाँ पर है मार्केट बाय प्राइस और मार्केट बाय आर्डर ये आप किसी भी स्क्रिप्ट पे जो है ना वो रा, राइट क्लिक करें और ये मार्केट बाय आर्डर और मार्केट बाय प्राइस ये आपको आ जाएगा ये तकरीबन मोस्टली जो है सॉफ्टवेयर जो है टर्मिनल उस पर बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल होता है लेकिन अगर इनेबल ना हो तो फिर आप अपने ब्रोकर से रिक्वेस्ट करते हैं तो मेरा भी इस पिन इनेबल नहीं था तो फिर मैंने उनको ई की थी ऑफिशियल ई तो वहाँ से उन्होंने जो है ना मुझे फिर इनेबल करके दिया था तो ये एक अच्छा टूल है यहाँ से आप देख सकते हो कि यार किसी लेवल पे जो है ना कोई ख़ास वॉल्यूम तो नहीं लग रहा है कोई बड़े आर्डर्स तो नहीं एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो ये बड़े हेल्पफुल बन जाती है कि जी मार्केट में इस वक्त कौन से आर्डर्स जो है ना वो पेंडिंग है और कौन सी लिस्ट में और कौन सी जो है वो बड़े आर्डर्स जो हैं वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं या कौन सा जो है वो स्क्रिप्ट जो है वो किस में ज़्यादा शॉर्ट सेलिंग हो रही है किस में नहीं हो रही तो ये बेसिक जो है ना वो ऑर्डर के हवाले से था तो अगर कोई इसमें आपको क्वेश्चन वगैरह हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा शुक्रिया